Hi guys, this is Judd and welcome back to my channel. In this video, I will share with you guys uh, the, the latest pedals that I had. Actually, hindi, hindi sila brand new, pero this came from Ryan and Cheta, one of my church mates that is, who is based now in Canada. So, ito yung package niya. Ito. Kita niyo ba? To Jed from Ryan. Yeah, na, nakadak tape pa siya. So, ayan, bubuksan natin. So, let's see uh, these pedals. And, testing din natin sila. Let's go. Ayan guys, buksan na natin tong package. To give you lang an idea nung kung gano'n siya kalaki. So, compare natin siya sa 5 peso coin. So, ayan. Ayan. Medyo malaki siya at mabigat po. Ayan. ayan. So, buksan na natin. Gamit tayo ng cutter. So, ingat lang tayo sa paggamit ng cutter. Yan, natanggalan natin. Natanggalan natin lahat ng duct tape. Let's open this up. Oo, ito na guys. Ayan. These are boss pedals. Okay. Wow. <laughs> These are legit boss pedals. Thank you, Ryan, for sending this. Let's see. Let's open up first the this one. Let's give it a size. Yeah, five peso coin. Let's see. Boss SD1 Super Overdrive. Okay. Nice. Requires. Oh, okay. This one. Let's open this up. Ready na ba kayo? At ako'y excited, excited na ako. Wow! Grabe. Ang ganda. Check this out. So, it requires 9 volts. Okay. Made in Taiwan. Yan. So, pwede natin itong lagyan ng power supply dito. Or pwede rin battery. So, ito yan. Pag mga boss pedals, meron siyang compartment dito. Luluwagan lang natin itong ito. Then, makikita natin yung battery compartment. Yan. So, let's try lang. Meron akong 9 volt battery. Let's see if it's working. So, yung mga boss pedals, meron silang ito, check button. This one. Iilaw yan. So, yung meron siyang internal switch dito. Check natin. Hmm? Dapat siguro may input siya. Pero na kung this patch cable. Let's see. Ayun. Nakita nyo ba? Nag-red siya. Isa pa. Let's off. Yeah. It's working. Nice. Check natin na maya yung sound. So, tanggalin na lang natin. Functional check lang. Next one. This one. This. Dito ako excited. This is a reverb. Boss re RV5. Digital reverb. See? So, parehas lang siya ng packaging. Black. Moment of truth, guys. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Woo! Excited na excited ako dito. First boss. This is my first boss river pedal. And nakakita na ako ng mga reviews nito. And it's really amazing, guys. Ayan. 9 volt din yung requirement niya. So, let's check. Ayun, meron siyang dalawang input stereo. So, dalawang input pwede. Tapos, dalawa din yung output niya. Pwede rin siyang mono. So, A. So, here. 
then output mono here. So let's see for the functionality using a 9 volt battery. Okay. So let's check lang kung gagana siya. So click lang natin ulit yung switch sa loob. So Ah, ba kailangan niyo ulit ng input? Bueno. Ayun, it's working. Kita niyo guys, sa pa. So yung check button niya dapat umilaw. Yan. That's off. Yun, umilaw. Yun, gumagana siya. So let's test this out. Yun guys, Andito na yung aking Epiphone dot. Itest na natin yung uh, mga pedals. Yung SD1 and yung River pedal. Ta tapos, I'm playing. After those pedals, I'm gonna plug them sa aking uh, Vox uh, Pathfinder 10 pedal. So, let's see what how this pedal sounds. Ayan guys, nakasetup na tong uh, mga pedals. So, na na nakakabit lang sila together. So, nasa clean channel lang ako ng aking Pathfinder 10 Vox. Tapos, tingnan lang muna natin yung effect nitong SD1. Yan. Naka-incline yan para medyo maganda yung angle. So, naka-on siya. Off lang natin. Ito yung clean tone ko. Uh, so, on lang natin. So, let's try everything else at 12 o'clock. So, tone, meron siyang level. Yung amount ng drive, tone, yung how bright, kung todo, or hard, how dark yung tone. Tapos, to, drive level, kung gano'n ka dumi or kalinis. To, drive, todo. So, tingnan, tingnan natin yung 12 o'clock lahat. So, ito yung clean, on a G chord. Ito naman yung nakawa. Isa pa. Clean. With the drive. Ayan. So, I was using pala bo uh, the both neck and bridge pickups ng guitar ko. So, ayan. Try naman natin yung effect ng iba-ibang knobs niya. So, naka-on siya. I'm playing on a G chord pa rin. Ayan. Pag zero, yung naririnig yung sound, guitar ko yun, yan, wala. Wala siyang effect. Pag tinaas mo siya, ayan. Lagay lang natin siya dito sa gitna. Tapos, ano naman natin yung drive. Nasa gitna siya, right? So, tingnan natin kapag dito. Zero. Nakasagad siya. Compare natin dun sa clean sound. Ayan. Try natin i-level yung... Adjust yung level so that yung... Same, same yung level ng clean tone. Dun sa... yung difference ng drive. And I think medyo parehas. Hindi siya ano eh, uh, hindi mo ma-replicate yung clean sound mo talaga. Para siyang effect na siya, kahit na naka-zero pa lang yung drive. Ito yung clean. Tapos magbabago yung tone niya. Ayan. Anyway, so, demo na natin yung effect ng drive. Naka-on yung pedal. Ito. Zero drive. Nag-gets nyo. Lumudumi yung tone. Pag zero, almost clean pa 
rin siya. Then as we drive, mas uh, nagkaroon siya ng grit. Tumataas yung grit. Tapos, ay naman natin yung effect nung yung tone. No. Lagay natin sa sa zero. Taas natin. Ayan. So, kung napansin nyo, nung tinodo ko yung tone, medyo tumalas siya, pero yun, medyo hindi na siya maganda sa tenga ko, for me. So, tingnan natin. Pag zero yung tone, yun, nawala yung balancing niya. Parang medyo naging dark yung tone. extra medyo hindi na pleasing sa tenga ko yung mataas na tone. So, try natin yung uh, pluck lang. Try natin sa dulo. Ayan, kung naririnig siya, meron na siyang hiss. Pag mag tayo. For me, um, medyo nakukulangan ako sa talas pag gitna eh. So, siguro nasa 1 o'clock. 1 or between 1 to 3 o'clock. Try natin yung bridge pick up. Sobra yata. Basically, yun yung effect ng mga level, tone, and drive knobs niya. So, ayan. Ayan, tingnan naman natin guys, itong Boss RV5. So, ito yung excited akong itest talaga eh. Adjust lang natin yung mic. Anyway, yun, ito, meron siyang apat na knobs. Uh, effect level, tone, time. Tapos, ito mga types, mode. Mode knob. So, mga types ng reverb. So, ito, effect level, kung gano'ng kalakas yung reverb. So, try natin, naka, naka on ba ito, naka off. On natin. Ito yung clean sound ko. Tinaasan ko yung volume ng amp para marinig lang natin. Yun yung off, tapos ito yung meron. Tinan natin yung effect ng cada knob. So, effect level, kapag zero, I believe, wala siyang maririnig na effect. Uh, try natin yung clean sound. Off lang natin. Wala. On. Wala. So, try natin yung taas. Naka-open, naka-strum lang ako. Ayun. Uh, rinig na rinig siya as I was uh, bringing this knob up. Tawaklak muna natin. Yung tone, I think, uh, in ni effect nito yung tunog yung ng reverb. So, lakasan natin yung effect para maximum yung narinig natin. So, from zero. Isa pa? So, yung reverb para siyang dark, nagiging dark siya. So, para naging brighter. Balik lang natin siya. Yung time naman, I think ito yung gano'ng katagal or gano'ng kabilis mawala yung reverb. So, nakatodo siya para marinig natin. Meron siya, pero napakabilis mawala. Tinan natin yung naka-off. Ito wala talaga eh. Pero, 
yung zero, yung minimum yung time, meron pero napakabilis. Try natin. Twelve. Medyo mabilis, nine o, sa three o'clock. Mas matagal siyang mawala. Maximum. Ayun. Matagal nawawala yung signal. Ayun. Basically, yun yung function ng knobs na to. So, tingnan, tingnan naman natin yung... Tawad natin yung effect para marinig natin. Yung iba-ibang modes nung reverb niya. So, yung una yung spring. Try natin. Para may naririnig kayong nagbo-boink-boink na sound. Yun yung spring. Kasi yung, as I know, na yung mga dating, yung mga nat totoong reverb, kasi digital, digital to eh. So, wala, wala siyang spring sa loob. Yung mga amp dati, para magkaroon ng reverb effect, uh, spring yung gamit nila. So, kaya para may naririnig kayong spring. Ayun o. No? Parang laser gun naman natin yung plate. Tingnan naman natin yung hall. Yung third. natin sa plate. Wala akong narinig na difference. So, comment nyo na lang guys below kung ano yung difference niya. Next yung room. I believe na sinasimulate nyo yung reverb ng, sa isang room. Balik natin sa call. parang mas malaki yung ano eh kasi yung hall di ba parang malak mas malaki siya compared sa room so mas mas book mas malaki yung reverb effect pag hall compared sa room gate try naman natin to aki ah, nakat niya parang nagkakat yung reverb signal you know oh. abrupt yung pagkat niya Kaya natin yung time, kung ano yung mga in-effect niya. Ayun. Kapag inangat mo yung time, tas naka-gate effect, matagal yung, matagal makakat yung reverb effect. Ayun o. Kaya natin pag minimum. Parang wala. So, para siyang clean sound. On natin. Parang wala Tanin natin sa gitna uh, Or 9 o'clock Ayun, meron siya Pero mabilis siyang nakakat so, 9 o'clock Ay, 12 o'clock Ayun o, oh. meron pero Mabilis nakakat Todo Ayun, tanin naman natin yung Kung mababa yung effect, yung, yung tone Tone lang yata ito eh Medyo pangit na siya. <laughs> pangit na pakinggan. Anyway, so balik lang natin sa original. Tapos, ito yung gusto kong matry talaga, yung modulate. Ayan natin. Um, kasi para siyang may sparkly effect parang mm, di ko ma-describe yung effect niya eh basta parang heavenly <laughs> if that's a term to describe a tone isa pa
parang siyang nagdadagdag ng octaves doon sa tone mo. So try natin i-adjust yung time para mas trailing siya. Ayun. Maganda siguro to pag may volume swell. Ayun natin. Mag-volume swell ako on a D. natin baguhin yung tong todo natin <laughs> tono <Tunog> organ <laughs> comment section about this pedal. So, I'm excited to try this in church. So, try naman natin, guys, yung combine na tong dalawa. Tagal natin, thank you. Ayan. So, basically, let's try uh, let's try it up a whole, a whole reverb in um, this setting. Tingnan natin. Balik lang natin yung volume ko sa amp sa 12 o'clock kasi tataas yung volume nito kasi driven siya. Nakuha na siya, then nakuha na, ayun ko. Ayan, sige, let's see. natin yung time niya tas nung tone na onte yung effect level effect nitong RV5. So, ito. 
tutugtog lang ako ng ng lead part tapos i off ko let's see kung mag yung kung yung reverb effect mag stay pa rin siya oh nice <laughs> galing sa pa try naman natin yung chord This is really nice kasi kapag para ano eh para smooth yung transition mo sa song kapag in off mo siya. Galing. Ah, this is nice. Dito na nagtatapos guys yung video ko about this two new pedals that I had. Again, shout out to Ryan. Bro, thank you so much for these pedals. Definitely this will be used for God's glory. Uh, this will be used sa uh, praise and worship natin sa Des Destiny Church. And guys, if you um, learned uh, something new about these pedals, the, uh, the Boss RV5 and the Boss SD1, uh, and if you like this uh, sort of review, please give it a thumbs up. Also, if you want to be updated uh, whenever I upload new videos, just click the subscribe button there, over there, and the uh, small uh, bell icon beside it. Ayun, thank you for watching this video, guys. I hope you had a great time. God bless.